Hello at welcome sa panibagong video ng Matuklasan. At sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano ginagamit ang Wilcoxon Sign Rank Test sa SPSS. Ang Wilcoxon Sign Rank Test ay isang uri ng non-parametric test na ginagamit natin as an alternative kapag may na-violate na assumption sa paired sample t-test or sa tinatawag na t-test dependent. Uh, kung halimbawang meron tayong ordinal data na hindi pwede sa paired sample t-test o kaya naman ay na-violate natin yung ating assumption for normality, pwedeng pwede natin gamitin to as an alternative. Dito sa dataset natin, halimbawang kumuha ko ng sample na 14 universities or colleges in Metro Manila at nilista ko yung kanilang average na tuition fee in a year for a given bachelor's program. So for example, dito sa first school natin, uh, in year 2018, uh, say in 1,000 ito, itong dataset natin, 90,000 pesos yung average na tuition fee in a year. Pero nung 2019, nagtaas sila, naging 110,000 na siya. So dito naman sa second school, 130,000 yung average na tuition fee for a bachelor's program at nagtaas din sila. Pero meron din naman mga school na nag-retain uh, ng uh, value for the for their tuition fee or the amount, no? Tapos meron din naman na bumaba yung tuition fee nila. So ang gagawin natin, i-compare natin kung meron bang difference yung tuition fee in 2018 and 2019 on this um, dependent samples or I mean uh, same set of samples. Kung nasunod natin yung mga assumptions for t-test dependent or paired sample t-test, pwedeng-pwede itong data natin doon kasi continuous naman nat continuous din naman ito. But say, ang nakuha nating data ay not normally distributed. So, anong gagawin natin? Alternative natin ay yung Wilcoxon sign rank test. At para magawa yung uh, analysis natin, pumunta lang tayo sa analyze, then sa non-parametric tests, punta tayo sa legacy dialogues at select natin yung related samples. Dalawa yung related samples dito pero yung uh, select natin yung two related samples kasi dalawa yung ating uh, data set, di ba? Uh, kung mapapansin nyo dito, para lang siyang t-test dependent sa SPSS dito sa variable 1, insert natin yung 2018 at yung second variable naman natin ay insert natin dito sa variable 2. Uh, dito, nakaselect na default yung Wilcoxon so ito, hindi na natin kailangang ayusin yan itong mga two related samples dito pero kung gusto nyo ng descriptives and quartiles pwedeng pwede nyo namang iselect yan but since uh, we are just trying to identify uh, the significance of the difference kung meron man uh, ito lang yung select natin yung Wilcoxon yung default na so i-okay natin yan at ito ngayon yung magiging output natin. So kung mapapansin nyo dito sa rank table, ang kinukumpare natin ay 2019 uh, sa 2018. So kung mapapansin nyo, meron nakalagay dito na negative ranks. Kaya siya tinawag na sign rank test kasi uh, kinukonsider niya yung negative at positive na ranks. At dun sa formula, kinukuha din yung difference kagaya sa paired sample t-test. So dito kung mapapansin nyo, yung coefficient dito na A, ito yung basis natin. 2019 is less than 2018. So, ibig sabihin, yung mga rankings na less than sa 2018, pag ginumpare natin, ilan lahat sila? Uh, tatlo sila. Okay, so kung titignan natin yung data set natin, ano yung mga halimbawa na yun? Ito, kung mapapansin nyo, yung 2019 dito ay lesser sa 30. So, ibig sabihin, kung meron tayong rank 1 for the largest value, ito yung rank 1, ito yung rank 2. And going back to the output, mapapansin natin dito yung mga positive ranks naman or kailan nagiging mas mataas yung ranking ng 2019 sa 2018. Okay? Uh, ito yun, sampu lahat yung data natin na ganun. At meron naman na equal yung ranking ng 2019 or 2018. Isa, meron tayong isang uh, school na hindi nagbago yung kanilang tuition fee. Okay? So, ito yung mean rank nila. Okay, ng negative tsaka positive ranks at ito talaga yung kinocompare natin sa ating statistical test. At kung mapapansin nyo dito sa significance table or test statistics table, yung Z dito yung ginagamit natin. So, ibig sabihin gumagamit tayo ng Z distribution for our test. Kung uh, meron tayong negative 2.485 dito, nagiging negative siya kasi mas marami yung uh, mas mataas yung uh, uh, second kesa sa first na data natin. Okay, so ganun lang yun, kaya negative yan. At syempre, pinaka-importante dyan, itong uh, significance in two-tailed. So using Wilcoxon sign rank test, anong magiging decision natin? 
uh, remember this uh, 0.013 na significance value or p value is less than 5%, di ba? So kung nag-set ka ng alpha level or significance level na 5%, this is less than 5%. So the decision is to reject the null hypothesis. So ibig sabihin, merong difference dun sa mean rank natin. So may difference yung uh, nakita natin sa positive ranking, di ba? Mas marami yung nagtaas ang tuition fee. So significance yung change na yon in rankings or yung comparison na yon in terms of rankings. Ngayon, kung sinet mo naman ay 10%, ganun din na magiging decision. But remember, syempre kung ang sinet mo ay 1%, uh, do not reject yung uh, ating null hypothesis kasi nga mas mataas yung uh, 0.13 sa 0.01 or 1%. So nasa sa inyo yan, syempre kung ano yung sinet yung uh, level of significance. Pero kung 5% yung sinet natin, ang decision natin is to reject null. So, there is a difference in terms of ranks dun sa ating dalawang data set. So, ibig sabihin dun sa example natin, kung i-compare natin yung pagtaas ng tuition fee, maraming nagtaas ang tuition fee. At yung difference na yun, o yung dami na yun, ay significant using Wilcoxon sign rank test. At kung ranking naman yung given sa inyo, pwedeng-pwedeng gamitin. So, halimbawa, ang pinag-uusapan natin na data ay rating on a particular behavior o kaya on a particular product. So, usually, gumagamit tayo ng Likert scale doon. So, mga ordinal data yung ilalagay natin dito. Pwedeng-pwede yung Wilcoxon sign rank test. O kaya naman, kagaya sa t-test dependent, kung meron kayong before and after kagaya nito, uh, first year and then second year after, pwede natin gamitin ulit yung Uh, statistical test na And that's all for this video. Kung gusto nyo pa ng ibang video lesson sa SPSS at sa statistics, you can check my playlists in the description down below. And please, don't forget to subscribe, like, and hitting that notification bell for your updates. See you in the next video.